师傅，小乔是我徒弟中排名前十的杀手，你居然也能抓他，哼，还算好手段。哎，不敢当，我来呢就是想问一下，到底是谁想买我的命啊？我看在阿九的面子上见你，不代表我会为你坏了道上的规矩。刺杀失败，定金我已经还给买家了。今后我红门不会派人暗杀你了。我看你啊，也算守道义。不如我们做个交易如何？什么意思？我看你心脉受损，肝脏剧烈，命不久矣。我可以救你一命。住口！不得对我师傅无礼。臭小子，一派胡言！佛爷的病都是我看的，我最清楚不过。佛爷，此人妖言惑众，定是想加害于你。大哥。要我说，直接拖出去剁了，不得鲁莽。师傅，这小子一副吊儿郎当的样子，怎么看也不像是会医术的呀。是大哥，他一个乳臭未干的毛头小子，懂什么医？我听阿九说，这小子医术了得，我也想试试。那就好了。师傅，福爷、啊，果然如此。用断送后路的方式强行续命，时间一到，你必死，而且临死前还会遭受心肝剧烈的强行痛苦。胡说八道什么？我的治疗是替佛爷续命，从阎王爷手中抢时间。你强以煞气激发人的求生本能，还续命？送他见阎王还差不多。你放屁！一派胡言！我现在就杀了你这个信口雌黄的骗子！且慢，道长，待我问清楚了再动手不迟。小兄弟，什么是煞气入体呀、啊？啊，大哥，小兄弟，救我！啊，大哥，小兄弟，救我！算你命大，如果再晚了半个小时，你必死无疑。这么说，你能救我？周先生若是信我，就赶紧服下这颗丹药。佛爷，千万不能吃！谁知道他在药里下了什么东西？是啊，大哥，你万一你你确定这颗药能救我的命吗？你还有别的办法吗？师傅，不能轻信这小子，我先帮你试药。试药可以，但我身上就这么一颗，试完了可就没了。你这小子，你看，你看，我不把你……<笑>师傅，大哥，佛爷。你害死了我师傅，要你的命！啊，大哥，小兄弟，您这丹药当真神奇呀、啊！此丹药名为小淮阳丹，此乃强身健体、增长功力的滋补圣药。感谢小兄弟的救命之恩，老二速去备一千万枕巾，赠给陈兄弟。嗯谢了周先生，不过我要嘱咐您一句：一枚丹药只够续命半个月，如想痊愈，需要隔一日服一枚，总共十枚。那请小兄弟赐药。抱歉，我只支出一颗，刚才已经被您吃了。你，我靠，你耍我们呢？钱都给了，你说这个？那是你们该给，这只够一枚药钱，剩下的需要另外做。<笑>一千万一颗。你怎么不去抢啊？这世上只有我会炼制此丹药，一千万一枚是炼制丹药的费用，材料得你们自己找，三日之内凑齐，否则我可不确定你这身子骨还能撑多久。好，请小兄弟列个药材单子，周末三天内一定凑齐。另外，一亿枕巾也会奉上。那，哼，你小子还嫩得很。你想干什么？这小淮阳丹的药方是我五行门的镇教之宝，被叛徒偷走后流落在外，想不到在你的手上，想不到你跟他相互勾结，到我宗门至宝。好一个倒打一耙！你这是要明抢喽？什么明抢？这叫物归原主。那我要是不答应呢？死！好的，道士，你这么做是不是有点不太合规矩？规矩，物归原主，就是天大的规矩。佛爷。你要是担心你的伤势，我来为你炼制丹药。这小子狮子大开口，一千万一枚，我只需要五百万。福爷以为如何
，这位小兄弟是我的救命恩人，你们之间的恩怨我无权过问。但是只要他还在我的府上，我必定要护他周全。佛爷，在你的府上，我肯定不会乱来。但是出了这府，哼哼，我让你走了吗？想不到你小子还是个练家子，强身健体而已。狂妄，骗过去的东西都守不住，你也够蠢啊！不知死活，我今天让你不能活着出这个门。这道长可是五行门的强者，他一个初出茅庐的小子，硬碰硬，这不是找死？住手！哎，这个傻瓜，他竟然毫发无损的挡住了。这仅仅是练气五级，竟然这么大的威力！对不起啊，小兄弟，之前我有眼不识泰山，对您出言不逊，我这就给您赔罪。好的，那周先生，请问我可以走了吗？小兄弟实力惊人，自然不需要周某保护，是我多虑了。既然如此，那就麻烦你们在两天内把所有材料凑齐，到时候让小乔把材料给我送过来。为什么是我？呃，不是三天吗？怎么，你们嫌治疗的太快？哼，两天就两天，小乔也跟随你，随时听命差遣。小乔愿追随主人左右。我什么时候说要收你了？我知道主人神功盖世，但你要为师傅炼药，如果遇到有人使坏，难免无法兼顾。小乔也正好派上用场。啊，也好，我正好缺人手。不过呢，我需要绝对的忠诚。你愿意离开红门吗？<笑>你太小瞧我红门了，我红门弟子忠义当头，一旦认主，那便是一生以性命相随。那行吧，我也不白收你。这个呢是聚灵丹，你先服下。我功力晋级了，多谢主人。小乔以后一定尽心尽力，万死不辞。上次你说需要玉髓，今天我们来拍卖会碰碰运气。我手头的灵药已经全部耗尽，而且提升功力需要上好的玉髓和法器。放心，我一定全力支持你。下面咱们开始今天的拍卖，请出咱们的第一件藏品——极品翡翠毛料一块。这是上等的灵石。有非常浓厚的灵气波动，应该是玻璃种的样子。你还懂翡翠？五百万，五百一十万。萧逸残，他怎么在这儿啊？六百万，六百一十万。萧少，这翡翠虽然稀少，但就外面显露那一点点，五百万尚且勉强，六百万肯定吃亏。区区百万，何足挂齿？我就是想戏弄一下那个臭男人，无伤大雅。一千万，陈浩，你疯了！别怕，我自有安排。这根本不值这么多啊！这东西我有用。这家伙什么都不懂，花了这么多钱，收了个破烂。没见过世面的土棒子，活该被坑。什么档次，跟我斗，赔死你！恭喜这位先生，以一千万的价格拍得了这块极品翡翠。我们现场提供解释服务，您需要吗？如果现场各位不怕耽误拍卖进程，我无所谓。没意见啊，说不定里面满绿能卖好几个亿呢。肖少也说的是，我们大家都等着呢。用擦的，从边上慢慢擦。天哪，紫色妖粉，这竟然是一整块的紫色妖粉！妈的！看走眼了，居然是顶级翡翠。小兄弟，这东西能不能卖我呀？我我出一个亿，我出两个亿。哇，真的是满子，太棒了！陈浩，你运气怎么这么好啊？这满子妖粉，要是要我们宁家的设计师来设计，至少能挣三个亿呢。你不是说只值五百万吗？我我一时看走了眼，不过肖少你无需气恼，那小子不会运气好罢了。等那东西到手，过两日弄死他。这紫色妖粉依然是您的，没错。到时候整个宁家都是我的
，宁桑榆也是我的。这个臭男人，我让你生不如死。恭喜这位陈先生，开出极品妖匪。好，接下来拍卖第二件藏品。这东西来历颇为神秘，就是他。拿下他，你萧家就能成为魔都首富了。放心吧，大师。五千万，六千万，一个亿，两个亿，两个亿。陈浩，你是不是有病？你有两个亿吗？你就叫吃软饭的废物！一会儿拿不出钱，我让主办方砸到你的狗腿。钱的事儿，就不劳您费心了。拍卖行的规矩是价高者得，我若拿不出钱，按主办方的规矩办就是。你若想要呢，就继续加价；不想要，就别再口交了。这是拍卖行，不是你家。王八蛋！陈浩，这破镜子真值这么多钱吗？这是摄魂镜，不是法器，是阴气，害人的玩意儿。啊，陈浩，你没发烧吧？害人的东西你也拍啊？两亿一千万，两亿一千万一次，两亿一千万两次，两亿一千万三次，成交！恭喜肖少爷以两亿一千万拍得法器，那就恭喜肖少爷了。肖家家底深厚，我自愧不如。哦，陈浩，我知道了，你故意的。狗东西，让我多花了一个亿，我谢谢你啊。陈兄弟，请留步。有事，在下玄明，我想跟你做笔交易。没兴趣。今天你若是走了，恐怕会错过天大的机缘。不如将那块紫匪交于我，在下送你一场造化。你当我们是白痴啊？赶紧让开，好狗不挡道。我关你印堂发黑，折辱仙人遭报应，近在眼前。哼！你也一样，不知死活的东西，让你尝尝万鬼噬心的滋味。摄魂镜的杀气制毒之音，你怎么可能没事？你不配知道，这废物居然没事，他真这么厉害？厉害个屁！等我彻底掌握了摄魂镜，他就是咱们身边的一条狗，让他干什么就得干什么。那你还不快抓紧掌握？那块翡翠对于我们占领玉器市场的份额至关重要。放心，再给我一两天。怎么会这样？怎么了，大师？不可能，这绝对不可能！萧逸才，你这个混蛋怎么在这？你你，大师你怎么了？萧逸才，你个王八蛋，我要打死你！喂喂，爸，大师不好了，寻丹师他疯了！陈浩，没想到你这么厉害！我厉害的可不止这些呢。胡说什么呢？哎，你误会了啊！我说的是医术，你知道的。哎，对了，今天是不是到了第二次治疗的时候了？对啊，那你去我家吧。呃，啊、呃，那走吧。陈浩，有时候我真的在想，面对我这样的女人，你不心动吗？我不美吗？啊，美，你是我见过最美的女孩。那我做你女朋友好不好？我们上次不是说，装作是你未婚夫，为了骗萧逸才的吗？我是说真正的女朋友。可你是宁家大小姐，而我……我不在乎。我觉得只要有两颗心愿意互相接纳、互相靠近，那就算配。所以，你愿意吗？我，我愿意。其实，我也不知道怎么了，这些天满脑子都是你，我真的很喜欢你
。桑榆，其实我也喜欢你。上次你让我选你和酒店的时候，其实我心里选的是你。真的吗？真的，我现在心里都是你，只有你。喂，爸。好的，我知道了。陈浩，我家里有点急事，我得回家一趟，你乖乖等我回来哦。嗯。陈兄弟，这是一亿枕巾，还有你要的药。九颗丹药的加工费是九千万，既然周老板这么大方给了一亿。我也不会让您吃亏，就再帮你一次。什么意思？既然阁下都来了，就现身吧，别躲躲藏藏的像个老鼠一样。既然阁下都来了，就现身吧，别躲躲藏藏的像个老鼠一样。周福海，你的死期到了！哎，哎，哼，吴队长，老二小心！小子，你是什么人？竟敢应激我的武队长，不要命了吗？啊，武队长很厉害是吗？哼，无知小儿，连武都长都不知道。只要中了我的武都长，三小时之后将会穿肠烂肚而死。这，这是什么情况？你怎么会？怎么会？怎么会吸收你的毒气吗？你就不怕中毒过深吗？我怎么收不回掌风啊？看来人老了不一定什么都知道。周福海，想不到你命这么大，这次又没能杀了你。三，原来真的是你！大家兄弟一场，你竟几次三番置大哥于死地，这是为什么？论计谋，论武力，我霍天狼哪一样比不上你周福海？这鸿门的头把交椅本就应该由我来做，今天要不是这个黄毛小子挡在我面前。你早就已经死在我的掌下了，聒噪，臭小子！想不到你是法体双修，你年纪轻轻，怎会有如此能力？你不知道的事情啊，还多着呢。周先生，交易完成，你我两清。陈先生，请留步。我知道此时说这个很唐突，但是我确实有事，还想请陈先生帮忙啊。陈先生，我洪门这些年四分五裂，整个江左四省势力早已分崩离析。眼下有一场能整合整个洪门及江左势力的擂台赛，周某恳请陈先生能够代表我魔都洪门打一场。只要先生能赢，周某届时准备两个亿作为您的报酬啊！周先生，您这儿打算强买强卖吗？周某不敢，周某只是。是想告诉陈先生，或许您现在不在乎钱，但其他方面，周某会给你提供巨大的帮助啊！好，说来听听。宁大小姐是您的女朋友吧？是又怎样？据我所知，宁大小姐的父亲并不看好你们的婚事。宁大小姐对你是重情重义，这几天正顶着巨大的压力，与族中的长辈僵持啊！听说现在已经被禁足了。什么？千真万确，我周某人怎敢欺瞒陈先生？先生是一身本事，乾隆在渊，陈命长庚有眼不识泰山，那损失的是他。但宁大小姐有情有义，啊，我敢说，陈先生的为人是绝对不可能辜负的。你想说什么？我的意思是说，只要先生能帮我赢下这一战，我周佛海会让整个魔都。乃至整个江左四省都知道先生大名，那时先生便是我洪门的座上宾。哼，不仅是地下室的，就是上流豪门贵族，也会视先生为最尊贵的客人。那时候，别说一个小小的宁家，就算港府魁首的女儿，也会上杆子来嫁给您的。<笑>原因有点少，呃，没关系。先生有什么条件，尽管开口。那我要整合后的整肉。什么
什么？嗯、好，我答应。好，大哥，他这是要当江左的太上皇，这怎么能答应呢？臭小子，你的胃口未免有点太大了吧？住口，老二，不得对陈先生不敬。张嘴，大哥。他就要踩在你头上了，我可忍不了。难道我说话不算话吗？给我张嘴！好了，没必要张嘴，我先走了。老二，别怪大哥，咱们现在没有别的选择了。陈先生愿意去，咱们尚有一线生机。若不愿，就凭如今的鸿门，必死无疑呀、啊。这老三这次刺杀，肯定与某些宗师推动有关。啊，大哥，我明白了。哎，以后要对陈先生恭敬些，此乃是人中龙凤啊！人家年纪轻轻，不但法体双修，而且已达内境巅峰。刚才如果不是我开口阻拦，他一掌都能将你毙命。嗯，是大哥。去，把我将按那套顶级别墅过户到陈先生名下。是是，去吧。哎，陈浩，你怎么来了？我很想你。对不起，小鱼，是我来晚了。你这是？你去哪儿了？刚帮朋友打了个擂台，叫先赢了。方云，你你们，他是谁啊？爸，他是陈浩。你就是陈浩啊！首次登门，不走正道，偏要翻窗，真是好家教啊！对不起，伯父，我实在太想念桑榆了，一时情急才……对不起，给您添麻烦了。怎么？既然来了，就一起吃饭吧。桑榆啊。赶紧收拾下楼，全家人啊都等着你的。桑榆，我是不是给你添麻烦了？没事。这位是？给大家介绍一下，这是我男朋友陈浩。原来你就是陈浩，就是想娶我姐那个穷小子是吧？老天，不得无礼。陈浩，在的，谢谢伯父。哦，对了，谢谢你治好桑榆的病，这么年轻就有一手好医术，就不愁没有好前途。过誉了，伯父。你爸不是挺喜欢萧逸才的吗？怎么对我也这么客气？是不是也挺喜欢我的？哎呀，你管他呢，反正谁也不能逼我嫁给我不喜欢的人。哎，我都绝食三天了，饿死了。先吃饭。怎么能不吃饭呢？别饿坏了自己的身体。哎。你小子还吃软饭吃上瘾了是吧？你是给我姐下了什么药了呀？我姐对你这么死心塌地的啊？宁龙天，一个穷屌丝，还护生宝宝呢。爸，陈浩，难得来一趟。吃完晚饭这么晚了，回去坐公交车也不方便，就留在我们家了。明天再走。不用了，伯父，我也住在江岸别院，就在南院，走路的话十多分钟就到了。你也住这儿？你也住这儿？嗯，你也住江岸，还是南院？哎，住几号公馆啊？九号。什么？九号？你开玩笑开大发了吧？你知道九号住的是谁吗？那是魔都佛爷的宅邸，连师傅首脑都要敬他三分。你竟然说你住九号？你该不会是给佛爷当门卫的吧？宁荣天，你闭嘴！真是无知者无畏啊！不知道佛爷是干什么的，是吧？惹上他，你就死定了。年轻人啊，当心祸从口出啊！小鱼啊，这个给你。这是九号公馆的备用钥匙，你想来的话，可以随时来玩。笑死我了，还在这吹牛逼呢！冒充九号公馆的主人，当心我告诉佛爷，让他打断你的腿。姐，啊，你可千万不要被这种人给骗了。现在有些屌丝就喜欢傍你这种富婆，我愿意给他傍，你管得着吗？好了，什么？陈浩，嗯
，既然你非得要说住在九号公馆，那我今天就不强留你了。什么？给你十个亿，离开蜗牛儿？伯父，您这是什么意思啊？我姐姐啊，就到了桑榆爷爷的七十大寿，到时候在寿宴上，我将宣布，桑榆会许配给萧家才俊萧逸才。你是桑榆的救命恩人，到时候也过来做个见证吧。要是觉得十个亿不够，你可以再开个价格，或者你可以做老夫的义子。不必了，陈浩出身卑微，不敢高攀。<笑>算你还有点自知之明，我们宁家的女儿不是你能够攀附的。那如果我说我有让整个江左扶手的力量，您还会这么觉得吗？年轻人，不要白日做梦。那种能力，你是永远都不可能会有的。赶紧拿着钱走吧，离桑榆越远越好。伯父，钱我是不会要的，桑榆我也不会放弃的。你信不信，我一分钱都不会给你，就会让你消失在魔都。我会向您证明我的实力的，让您心甘情愿把女儿嫁给我。陈浩，你怎么样？我爸没为难你吧？放心吧，没事儿。你爸呀，让我过些天参加你爷爷的七十大寿呢。真的？嗯、我说陈浩，不吹牛逼你会死啊！我爸怎么可能会同意你去参加我爷爷的寿宴呢？哦，对了，你刚刚不是说你住九号公馆吗？走啊，带我们去看看。好，走吧。陈浩，嗯，你还是跟我回家住吧。你这种家伙怎么可能真的住九号公馆？该不会是联合起来骗我跟我姐了吧？啊！我帮周佛海治好了病，他就把这个房子送给我了。屌丝就是屌丝，就算这房子给了你，你也配不上我姐。没有金钱，没有事业，你连这房子的物业费你都交不起，可别等以后啊，让我姐跟你睡大街去啊！你放心，不可能有那么一天的，我一定会证明自己，让你们都看看。我相信你。喂，陈先生，孙东来求助我，他想买古董字画。您帮着给看看，好，我这就来。小鱼，啊、我去汇个古董骗子。好、啊，陈先生，您终于来了，就等您了。陈先生，快来帮我看看，我吃不准这幅字画的真伪。孙先生，你刚才跟我说的鉴赏大家，不会就是这个年轻人吧？对，以他这个年纪，这字画里的字都未必认得全，你还让他帮你长眼？吴先生，人不可貌相。这个陈先生呢，可是有大本事的人呐、啊。这古董鉴赏不比别的本事，你确定他可以？你不要对我的决定指手画脚。我相信陈先生。你信任他，我无话可说。但是，如果他不懂装懂，满口胡诌，我可不会坐视不理。这个您放心，陈先生不会轻易下决定的。一旦下决定，那是让人心服口服的。老孙。就是桌上这幅字画吗？对，就是这幅。怎么样，陈先生，你想入手吗？对，如果这幅画是真的，那我肯定是要入手的。哎，那可能让你失望了。桌上这幅字画是假的，根本就不是张大仙的真迹。你放屁！满口胡诌的小杂种，你凭什么说这字画是假的？我看你连张大仙是谁都不知道吧？陈先生，您确定？我家也爱收藏字画。这一幅应该是真迹的，您别看走了眼呢、啊，这这怎么看它都像是真的呀。对啊，陈先生，我确实想收藏张大清的真迹啊。说好的信任呢？那要不这样，老孙，你去转账吧。这，孙总，我看你也是真爱字画之人，这才好心好意的拿张大清的真迹给你。但是你请来这不知天高地厚的黄口小儿在这胡说八道，污蔑我的话是假的。今天这事儿，不给我一个合理的解释，咱们没完。陈先生，你说说你的判断依据吧。这，要不然我心里总是不甘啊。这毕竟是张大千的真迹啊，这错过了就太可惜了。字不错，造假的时候没少费心。什么造假？这是古董，是真迹。小混蛋，你再胡说八道！信不信我撕烂你的嘴？那如果我能证明它是假的呢？绝不可能是假的，我以性命担保。哈
你这么自信，那我就证明给你看。你简直狂妄至极！吴总，你先别急，我们再问，如果他是假的，那怎么办呢？对呀、啊，如果我们证明他是假的，怎么办？如果你能证明他是假的，我怎样？我就当着所有人的面把他吃下去。好，等等，如果你证明不了这字画是假的，怎么办？那我随你处置。陈浩，你别冲动了。哎，你什么时候看我吃过亏啊？放心，我自有办法。帮我准备一盆开水。你要开水干什么呀？他不是要判断依据吗？那就证明给他看。哦，对了，要滚烫的开水。陈浩，这字画字迹、笔锋、行文和风骨，确有张大千之气呀、啊。平心而论，这幅字画。确实是像张大千的真迹，臭小子！现在拍马屁，晚了，知道怕了。你现在给我跪下来磕三个响头，连说三句我错了。刚才的事情我可以既往不咎。你脑子没问题吧？我说他像真的，可我没说他就是真的呀。那你为什么说他是假的呢？假就假在，他完美至极，真实的有点过于刻意。哦。难怪我总觉得哪里不对劲，这太过完美，反而显得虚假。张大千是名家不假，可再完美的东西都是大体经验、小处瑕疵，这才真实。而眼前这幅字画，连墨点都过于完美，造假者在精湛的模仿笔法之余，还修缮了一些无伤大雅的瑕疵。殊不知，这画蛇添足，就成了最大的败笔。只听你在这空口白话，你倒是拿出证据啊！哎，其实吧，我说他是赝品，一多半靠的直觉，直觉，直觉，直觉。这世间绝无仅有的张大千真迹，你仅凭直觉就断定他是赝品，太可笑了吧！别急，会有证据的。哼，王八蛋，竟敢毁我的字画！这可是张大千的真迹呀、啊！老子宰了你！哎哎哎！孙总，你们这是打算仗势欺人？吴总，呃，陈先生会立马给你一个解释的啊！你别着急、呃，先生，你倒是解释啊！是啊，你们太欺负人了！不买画也就算了，还公然毁坏我的藏品，还有没有千里了？陈浩，你说你为什么要泼开水呀你？好吧，你要的证据来了。什么证据？你毁坏我的字画，你得拿命赔。哼，陈浩，好气魄呀！这天底下，只有你会用这种方式鉴别真伪。这幅字画，赝品无疑。竟然真的是赝品，我的张大千真迹呀、啊！哎呀，不仅毁坏我的字画，还公然污蔑我，我不会放过你们的。舔一样的事实摆在面前，你还狡辩？好，那我让你说个明白。若真是张大千的真迹，距今至少已经有四十年，墨汁与卷尺早已融为一体。别说是开水了，就算是岩浆泼在上面，也不见得会褪色。没错，而且张大千素来有力透纸背的威名。大家再来看看这幅画，这幅画怎么了？一般来说，一幅画过了三十年，淤水是很难褪色的。而这幅画，我刚泼水不到三分钟，墨水就已经浸出，说明就是近期刚做而已，又怎么可能是张大千的真迹呢？从褪色的迹象来看，这样品成熟的年限都不到三年，但胜在笔法的精妙，加上东晋竹浆和松烟作腐，已经到了以假乱真的地步了。原来如此啊！别的不说。这幅画画的是真好，我倒想见见这个作者。这等笔法，放在书法界也是顶流啊！不可能啊！我明明……你明明在上面涂了蜡，为的就是防止有人泼水验真假，对吧？这你也看出来了。所以你刚才那般暴怒、咄咄逼人、虚张声势，甚至还要取我性命，心里一定很得意吧？心想这个蠢货所作所为，我早就想到了。
，而且还有所作为，就等着我自取其辱呢。但是呢，你却忽略了一个细节：蜡固然可以防水，但是它不耐高温呢、啊。吴总，你拿赝品诓我，你得给我一个交代。这话是祖上传下来的，我也不知道是赝品，对不住了，孙总。我下次向你赔罪。等等，吴总，你是不是忘了什么事情了？你是不是忘了什么事啊？什么事？我们之间的赌约，你输了，就把这副赝品吃掉。你，你别欺人太甚！贱、呃、商、呃，你拿字画骗老子的时候，就该想到这个下场。呃呃呃多谢陈先生出手啊！谢陈先生啊！幸亏今天有你在，要不然就成了吴骗子口中的肥羊了。今天我做东，请陈先生吃个饭。我还有事，要到一个地方取药，改天再去吧。啊，好。我说老薛，今天到场的可都是华夏中医界的泰斗级人物啊！什么人这么大牌面，还得你低三下四的去求他才肯过来。还记得上次我跟你们提到过的那个太乙玄真的传人吗？什么太乙玄真？还真有这人？哦，上次我还当你是开玩笑呢。我看你是老糊涂了。哪里是什么太乙玄真的传人？那分明都是沽名钓誉之辈来骗你，让你晚节不保。千真万确，我亲眼所见。老薛，我们这帮老头已经等了快一小时了。你这位太乙玄真的传人，架子可够大的了，还是说压根儿就没有这个人？你耍我们呢？是啊，就是魔都衙门大院的领导，也没这么难请吧？雄文，李老，再耐心等等，马上就到，到时一切都明了了。老薛，你就咳着劲儿装吧，当心一会儿自己打自己的脸。别说我们不给你留面子！来来来，我给大家介绍一下，这位就是我之前所提到的那个太乙玄真的传人，少年英才陈浩。陈浩兄弟，来，我给你引荐一下，在座的都是咱中医界的名人。什么？这小子就是你说的那个太乙玄真的传人。这，薛老，你不是在开玩笑吧？啊，他才多大？怎么可能会太乙玄真？是啊，老薛，你这玩笑开大了吧？太乙玄真气势根基，以气运真是关键。哪怕打娘胎里开始学习中医，这小子也未必能把人体的主要穴位认清楚吧？薛老，这小子。不会是你远房亲戚过来配合你演戏的吧？啊，你就是为他铺路走后门，也别祸害咱们中医界。咱们这行当可是过手人命的行当啊！你要这样做，那跟草菅人命有什么区别呀、啊？啊，薛老，你要吹牛也得换个简单的技法。失传百余年的太乙玄真，张嘴就来，这种牛皮也是随便吹的。简直是乱弹琴！各位，我知道太乙玄真的出世确实令人震撼，但是陈浩兄弟用针也是我亲眼所见。咱们这么多年的交情，我还骗你们不成？薛老，你不会骗人，但不保证人家不骗你啊！要我说，年轻人。就应该脚踏实地，有多大本事吃几碗饭，别异想天开，贪心不足蛇吞象，小心一下被撑死。就是，难怪现在社会上越来越多人说咱们中医是伪科学，就是因为那些不学无术的下三滥混进来，让我们的大环境搞坏了，真是可恶！那些助长歪风邪气的，更可恶！大家误会了。这位小兄弟真是太乙玄真的传人，薛某亲眼看见他施针救人，绝没有半句虚言。哼，老薛，你从什么时候开始学会扯谎了啊？你都活了这么一大把年纪了，脸不要了吗？老薛
，你糊涂呀！为了这个毛头小子毁了自己名誉，不值啊！你们这话是什么意思？啊？我薛丽说的句句是真，但凡有半句虚言，我天打雷劈！行了，徐朗，把灵药给我，我很忙，没工夫听你们吵架。陈浩兄弟，这放肆！你真把自己当成太乙玄真的传人了啊！你什么东西，居然这么跟薛老说话？你又算什么东西？你说什么？年纪大了就该好好在家里养老，少出来指手画脚，惹人烦。小子，我看你是不知道你面前站的这位是谁。我告诉你，这可是华夏中医泰斗、雷火真圣手叶修文，侮辱了叶老。薛老也不一定保得了你，李老，不用跟这种人解释。一个小年轻，自以为傍上的薛礼就不知天高地厚了。给品明轩经理打电话，把这狂之徒赶出去。我今天算是知道为什么近百年中医没落的原因了，就是被你们这群沽名钓誉的人所害的。你，老子废了你这数典忘宗的小王八蛋！这种毫无廉耻心的小人，不跟他置气。老徐，人是你带来的。你赶紧让他滚出去，别对薛老施压。我要是不想走，谁也赶不走我。我是年纪不大，但是我也不屑于你们这群一个个自以为是的老家伙为。一个个夜郎自大，中医就是毁在你们这群人手里了。反了，反了！薛礼，你今天要给在座的一个交代，不然你跟那小王八蛋别想出这厢房。在座的可都是中医界的泰斗，岂容你们如此羞辱！你们如此狂妄，也别怪我们不客气了。容易界没有你这薛礼，也不会有什么太大损失。怎么回事？气血骤降，心率加速，这是癫痫发作了。哎，奇怪，以前老李没有说他有癫痫啊！快准备，雷火针，住手！住手！病因未果，就敢胡乱下针，你不怕误诊，把这老头的性命给断送了吗？闭嘴！个黄口小儿，除了装药撞骗还会什么？别耽误我们救人！跟这种骗子废什么话？我的针呢？快拿来！陈豪兄弟，真的不能用雷火针吗？够了，老薛，我看你是疯了，你真把这个骗子当神医了？薛礼，你们不要耽误我们救人！来人，把这两个骗子赶出去！病因未明，不能随便下针，胡说八道！我一诊脉，断定李老就是癫痫发作，何来病因未明？哼，庸医，无知小儿，不懂装懂。老夫一生救治的病患没有一千，也有八百。你才见过几个病例，还妄称别人是庸医？叶老，这到底是怎么回事？不应该啊，这到底哪儿出错了？你从一开始就错了。闭嘴！我住这个病患，用不着你来指手画脚。来人，把这个捣乱的家伙赶快轰出去！慢着，叶老长老。听我一句，陈浩小兄弟是真的能救李老的。老薛，难道你也要看着李老被耽误致死吗？不是的，我愿用我的性命担保，如果陈小兄弟救不了李老，我愿以死谢罪。你，你，好吧，老薛，我们就再相信你一次。愣着干什么？地震啊！愣着干什么？地震啊！呃，啊！我没看错吧？刚才那是你气运针？不可能，肯定是我看花眼了。这，快看，那下稳定了。啊？难道这个狂妄的家伙？是个高手，不可能，他一定是想要碰上四耗子了。这是烧山火？什么？竟然真是烧山火！太乙玄真第一世，你真的会太乙玄真？你这个年纪，不应该呀、啊！不应该什么？不应该有本事还是不应该救人呢？这。哪本医书上说年纪越大越会救人？真不知道你们这些年纪活成了什么，越活越糊涂。这
我这是怎么了？你刚刚晕倒了，是这小子一针救命，拔毒除病，堪称神迹呀、啊！少说话，多休息。你今天需要好好调理。老徐，把这个拿出去。李老，您是不是对花粉过敏啊？你怎么知道我对桂花过敏？真神呢！这小友没有诊脉，就知道李老对花粉过敏，没什么，问问问切而已。哎，对了，老徐，答应我的药呢？哎，走了，就这么走了？哎，薛老，刚才那位年轻人能不能帮我们引荐引荐呀、啊？引荐啊，<笑>难喽。你们这帮老小子，我好心你们不去珍惜，看人家年轻就不把人放在眼里。哎，现在知道人家有本事就想巴结，哪有这么好的事儿？哎呀，你看看，全仰仗您了啊，多费心了啊！哈哈哈哈哈哈！哎，陈浩。你回来了，怎么样？有收获吗？这次拿到了千年老药，有了老药的加持，我可能要闭关十九天，争取早日突破练气七级，这样离巅峰九级就更近了一步。主人，你终于出来了，十多天不吃不喝，我们都很担心你。陈浩，你变了？是吗？我哪儿变了？说不上来，可能气质更出众了，让人更觉得需要仰望了。我也有同感，有可能是武力变强了吧。不过你们放心，再怎么变，我陈浩都不会变的，尤其是对你。主人，小乔有重大发现。嗯，这是凝结成珠的化石灵液，哪儿来的？您在练功时，每天清晨，周围的灵阵就会凝结这些像露珠一样的小珠子，数量从数千到数百不等。这不就是生命之水吗？效果与小黄羊丹不相上下。对啊。以后啊，你就不需要辛苦炼制丹药了。这具灵阵能够自动生成灵珠，不过这东西离开咱们大阵超过两天就会失效。不管是化石的灵珠，还是融化的生命之水，都是如此。这样也好，既能保证安全，又能保证生命之水的专利唯一。缺少巨灵大阵，就会防止有人囤货或者造假了。小乔，立刻通知周佛海，申请生命之水专利。另外，每日巨灵阵上的灵珠由你负责，这件事很重要，一定要严格把控。听到了吗？放心吧，主人。李老，我爷爷的病怎么样？苏小姐，您爷爷是凶煞入体，命悬一线。李某实在是有心无力啊！连您都无能为力了吗？苏小姐莫急，虽然李某无能为力，但李某知晓一人，一术通天，他肯定能救令祖。此人名为陈浩。前两天薛神医倒是跟我举荐过他，但是我觉得他太年轻。我觉得应该没什么本事，所以就没放在心上。苏小姐，此人能力是李某数倍不止。目前令祖这种状况，恐怕只有他能治。但这小子行事锋芒毕露，恃才好物，不把别人看在眼里。他他不肯出手相助啊！他敢，就此扶伤乃医生本分啊！我们家又不是不负枕巾，要是他敢在医治的时候心怀不轨，怕是整个江湖都保不住。大头，戴小姐，跟我去找陈浩。陈浩大夫住这儿吗？我们是苏家人，让他赶紧出来，跟我们走一趟。你找我家主人有事吗？我家老爷身体不适，请你家主人去看病，让他赶紧出来，否则吃不了兜着走。我家主人今天没空。我告诉你，苏家可是江左蛟龙一族，耽误了病情，你负得起这个责任吗？求人看病还一副大爷派头，真不要脸，滚！你，妹妹。我是苏家苏迪，我爷爷病重，想请你家主任治疗一下，能麻烦帮我说一声吗？外边等着吧。小丫头片子，别给脸不要脸啊！我家小姐都这么说了，你让她等着。我家主人也不是什么人，想见就能见了。哼，口气不小啊！再给你最后一次机会，让那个陈浩滚出来，跟我们家小姐走，否则别怪我不客气。我倒要看看你怎么个不客气法。不识好歹。今天就让我替你家主人好好教训教训你！就凭你，大言不惭
。住手！主人，这家伙不识好歹，还想硬闯，所以我……我都看到了，你做的很好。下次遇到这种不讲人话的东西，直接废掉。陈先生，真的非常抱歉，是大头不懂事儿了，我代他们向你道歉，请你见谅。另外，我跟宁大小姐向来融洽，是她让我亲自来见你们，希望你们可以帮我这一次。既然你提到了小鱼，我就给你们一次机会，你和你家这个不讲道理的东西一起向小乔道歉，我就同意。陈先生，这件事跟我家小姐没关系，都是我一个人的错，我来道歉。小乔小姐，哼，刚才是我鲁莽冒犯了你，对不起，请你原谅。我都已经道歉了，你不要欺人太甚。苏小姐，你一开始袖手旁观，直到下人快没命了才说话，你这态度，我怎么相信呢？对不起，陈先生，对不起，小妹妹，是我们鲁莽无礼，让你们受惊了，向你们道歉，请你们原谅。知道就好，以后记得说人话，别老虚张声势。带路吧。